Good evening, guys. Hello, how are you? Fine, teacher. Hello, nice to see you again. And we are going to um, show us, and we are going to have a review about our um, topics that we already we already study. But in this night, we are going to do a review with this one. So because remember, it's so important that we are going to study and that we have to do a review about all the topics. Okay, the, the first things that I would like to know is what do you remember about all of the, all of the topics that we already studied in the week? Okay, just give me one second. Uh -huh. What do you remember, guys, about every single topic that we already studied in this week? Todos esos uh, temas que ya hemos estudiado en this week. Y sí, 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 sí. Ajá. Antes de que iniciemos, me gustaría saber what topics did we already study, que ya estudiamos. Uh -huh. Tell me. Tell me, tell me. ¿Qué temas así usted recuerda? Así es su cabecita. Y usted dice, ah, ok, teacher, we study about. Uh, quantifier. Quantifier, excellent. There is, there are. There is, there are. And the pass of B. The pass of B, very good. How many, how much? How many, how much? Excellent. Muy bien, bastante, recuerdan bastante. Gracias. Ok, but in this occasion, vamos a reforzar un poquito. It's like a review about, uh, for example, the things that we uh, maybe to know about this one. But it's going to be advantage if you can, for example, uh, say uh, this one. Ok. Uh, it's okay if you say the correct way this one, but now we are going to study a little bit more about this topic. So that is going to be so important because all of this, one, maybe you have a, you have something that is maybe in your mind, you ask for something that maybe, okay, but how we can use this one. And right now we are going to watch a video. Pay attention, please, because this is very important. And after that, we have, we are going, I'm going to reproduce twice. And then we are going to do a discussion. Pay attention. Hi, everyone. Welcome back to another <laughs> session. This time, we'll learn to ask if there is or not a particular place in town. We'll go over prepositions of place, which will help us give directions. In this session, participants will learn how to ask and answer questions with there is, there are, one, any, and some. There is, there are, one, any, some. Is there a laundromat near here? Yes, there is. There's one across from the shopping center. No, there isn't, but there's one next to the library. Are there any grocery stores around here? Yes, there are. There are some nice stores on Pine Street. No, there aren't, but there are some on 3rd Avenue. No, there aren't any around here. Prepositions On Next to Near Close to Across from Opposite In front of In back of Behind Between on the corner of. If you want to know if there is a place near you, we do it by saying, is there a near here? Of course, the answer will depend on if there is or not. You may answer yes, there is, or no, there isn't. If your answer is yes, there is, you may continue by saying, yes, there is. There is one next to the gas station. Prepositions of place. Let's go over the prepositions by looking at the map. The post office is on Main Street. The gas station 
is next to the public library. The shopping center is close or near the public library. The telephone booth is across from the gas station. The plaza is in front of the post office. The electronics store is behind or at the back of the post office. The plaza is between First National Bank and the grocery store. The gas station is on the corner of First Avenue. Make sure you practice and understand each preposition of place. Okay, we're going to reproduce for the second time. After that, we are going to uh, make a discussion about this video. Hi everyone, welcome back to another session. This time we'll learn to ask if there is or not a particular place in town. We'll go over prepositions of place which will help us give directions. In this session, participants will learn how to ask and answer questions with there is, there are, one, any, and some. There is, there are, one, any, some. Is there a laundromat near here? Yes, there is. There's one across from the shopping center. No, there isn't, but there's one next to the library. Are there any grocery stores around here? Yes, there are. There are some nice stores on Pine Street. No, there aren't, but there are some on 3rd Avenue. No, there aren't any around here. Prepositions On Next to Near, close to, across from, opposite, in front of, in back of, behind, between, on the corner of. If you want to know if there is a place near you, we do it by saying, is there a near here? Of course, the answer will depend on if there is or not. You may answer yes there is, or no there isn't. If your answer is yes there is, you may continue by saying yes there is. There is one next to the gas station. Prepositions of place. Let's go over the prepositions by looking at the map. The post office is on Main Street. The gas station is next to the public library. The shopping center is close or near the public library. The telephone booth is across from the gas station. The plaza is in front of the post office. The electronics store is behind or at the back of the post office. The plaza is between First National Bank and the grocery store. The gas station is on the corner of First Avenue. Make sure you practice and understand each preposition of place. Ok, guys. But, aquí hay algo bien importante. In this video, for example, give me one second. Between, 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 Uy, lo otra vez. <risa> lo siento, lo otra vez. Vaya, ahí está donde quería que eh, se presentara. Ok, muy bien. Tengo algo bien. Así una pregunta. What words do you see in a bowl? O sea, en negrita. ¿Qué palabras ve usted ahí en negrita? There is, there isn't. Uh, it's is there mm -hmm. one one some one, any, some, they they are many, they aren't there, there, are many. there aren't many okay muy bien excelente bueno muy bien entonces nosotros podemos ver que ahí están all of that word but involved so you say, I guess, okay, there aren't, isn't, is, are, aren't, aren't, any. Aren't any. What does mean aren't any? What does mean aren't any? 
en ninguno. Ajá. No hay, ni no hay ningún. Ajá. But cuando estamos utilizando aren any. No contan. What happened? Eh, sería algo así como que no hay eh, es que ninguno se escucha como bien redundante pero ajá. ajá como que no hay no hay o, o, o el hecho en de inglés, que no ajá no existe el doble ajá. negativo en inglés Está... ajá sí ajá pero aren't aren't any around here la contracción de are y not Ajá, de ajá, aren, los... aren, sí, aren es de contraction, but está, será, ok, the third avenue, no, que, aren, sí. pero cuando utilizamos there aren, for singular, for plural, for, for what? Plural, plural. For plural, entonces, ¿cuántos? How no many? hay ninguno, uh -huh. no hay ninguno. A ningunos, ¿verdad? Muy bien, excelente. Luego, there is and there is one. Y one is uh, equal to say? Singular. Singular, excelente. Equal to say singular, singular thing. Ok, there is, ok, teacher, but how I can use this one? Because it says, yes, there is. Punto. There's one cross. Cuando estamos contractando, Decimos, there is one. ¿Será que puedo decir there is three across from the shopping centers? No. 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 Why not? Deja de ser singular. Because not is, se uh -huh, plural, plural. is plural. Excellent. More than one place. Ajá. Uh -huh. Excelente. More than one place. Okay. If you notice, uh, you can say no as you can, as, as you can, um, in the most possible way, I recommend to you o sea, en la manera mayormente posible, anote. Because this is grammar and we know when we have grammar, it's a little bit like complicated to understand so and to follow the rules. Teacher, what it's important to learn about grammar? Listen, maybe you can hear, okay, grammar is boring, grammar doesn't work for the speaking English and forget grammar because you can learn speak English Without a grammar. Grammar, ah, ok, o sea que la gramática la pusieron por adorno y porque ellos la inventaron y porque se la querían sacar de la manga. La... No. Never, never believe something like that. Nunca crea algo así. Porque es, si bien es cierto, another academy says, ok, no, don't worry. The grammar is not important because, ok, that is a waste of time because you pay attention on the grammar. Okay, yes. Pero ¿y cómo sabe que uno, y uno es singular? ¿Y cómo sabe que varios, more than one, es plural? O sea, ¿qué me dice eso? The grammar. Okay, porque no, me le, no le puedes o sea, Imagínese, si usted no supiera, imagine that you don't know about anything about grammar and you say, okay, that is three. <laughs> that is three. What? You make a mistake. Okay? Are you okay? You feel okay? Or you feel something dizzy? Or what happened to you? ¿Qué le pasa, teacher? Se siente mal, está mareada, está hablando de tres y está hablando con Deris, I don't understand, se siente bien, ¿verdad? Estamos hablando mal, estamos cometiendo un error. And you make a mistake, y puede parecer eh, que me diga, no, pero ¿cómo, ¿cómo se va a echar de ver si solo lo dije así el número? Pero, ok, so there is, ok, teacher, but okay, that's mean that we have to make a contraction with there is, yes. ¿Cómo voy a contractar there is? How can I do when I have, or when I want to con, um, to use contraction? Uh -huh. Una apóstrofe y la S. Apóstrofe S. And saying just one. Si quiero ser específica, there is one. There is one. Hay una. There is one. There is one band. There is one church. There is one hospital. There is one house. There is one street. There is one whatever place, but just one. 
I mean, when you want to measure uh, one bakery, one whatever thing is store, whatever things that you can say, but it's referring to us one. Okay, okay. It says, for example, is there a landmark near here? Yes, there mm -hmm. is. There is one across from the shopping center. So Le vuelve a agarrar feo. <laughs> okay, muy bien. Entonces, practice. When you say this one, okay, you say, oh, okay, now I, now I understand if I want to say, but when I mention just one place, I'm going to say there is one or there is. There's a contractor, contractions, using contraction, so it's contract weight. So there is one across from the shopping center. Oh, uh, there is. So it's totally different. Oh, there is. Okay, teacher. But now I can say that it's sent. I mean, uh, anything that is okay. No, there isn't. But there is one next to the library. Okay, no, I. Pero hay una in the next street. En la calle, en la siguiente calle. Okay, ah, now I get it because it's, I mean, the same idea, but we have the different context. O sea, tenemos la misma idea con un diferente contexto. That, let's say, so for example, not the reason, but there is one of, there is one next to the library. And now I got it. Okay, I got it because you can say, ah, teacher in next, in the next and one and across, I'm sorry, after one, okay, that's what I have to use. ¿Qué es lo que voy a utilizar después de decir one? Okay, you can use there is next to, next to, that is preposition, porque todas estas que usted de acá, ¿qué hay después de la palabra one? Preposition. Una preposition. 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 Ajá, una preposition. Okay, you say, ah, ¿y cuáles son esas prepositions? Mm -hmm. Next to, 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 Why? Because this is uh, all the preposition you are going to use for mention and a specific point and a specific kind uh, of reference, right? O sea, puntos de referencia. On, next to, near, close to, across from, opposite. But opposite, ¿qué es opposite? What is opposite? Similar from those. From those. It's similar in to in front of. of. Excellent. It's similar to say in front of. Entonces es como lo, al contrario de, o sea, al contrario de un lugar. Por ejemplo, al contrario de mi casa, o sea, casa en el sentido, ¿verdad? El sentido opuesto de mi casa. Sentido opuesto. Ajá. En el sentido opuesto de mi casa, ¿ok? A positivo. Es como, es como decir in front of. El sentido opuesto de mi casa, ¿qué hay? Ok. In front of, in back of. Ok. Y, tenemos, y son iguales. Por eso las tenemos acá. Porque las podemos utilizar. O sea, it's like a the slash. O sea, por, por una, por una fle, fleca. Porque las podemos utilizar. O sea, con el mismo significado, ¿verdad? Con el mismo significado. Pero también... O sea, ah, ok, y podemos decir, ah, ok, teacher, but in this occasion, how can I say in back of? Ah, in back of my house, there is a hospital, there is a church, there is a store. Ah, ok, behind to my house, ok, between, ok, on the corner of, y eso es totalmente diferente. ¿Qué significa? What does mean on the corner of? En la esquina. En la esquina, ¿verdad? En la esquina. O a la esquina. Muy bien, lo, lo adecuamos al contexto según tengamos la necesidad, de necessity of saying something, de decir algo. Yes, Joao, let me know. What is your question? Any question? Eh, in back of, 
se referiría a que dentro de o no atrás oh, okay, gracias. Uh -huh, atrás por eso tiene lo mismo con behind porque behind y lo y lo vemos ahí que está igual porque behind it's, 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 es lo mismo verdad es decir detrás verdad eso es lo que pasa behind Ok, muy bien. Entonces, continuamos eh, con la explicación. Aunque fíjense que voy a pasar lista. Y luego vamos quizás con... Vamos a continuar. Just give me one second. Ok. Abimael Octavino. Teacher, Abimael escribió que no podía conectarse. Yeah. Ya pude, teacher. Ah, ya, ahí está. Ahí está, ya le habíamos puesto la inasistencia. Bye, thank you, Abimael. Aleida. Aleida. Present. Thank you. Amalia. Present. Thank you. Uy, Present. Uy, espéreme que se la puse mal. Eh, Diego Francisco. Present. Thank you. Elizabeth Enriqueta Rivera de López. Present teacher. Thank you. Erika Noemí Hueso de Guevara. Present. Thank you. Francisco Armando García Florentino. Present teacher. Gabriel Isaac Guevara Paredes. Present. Henry Alejandro Flores Rodríguez. Present. Iris Vanessa Cuellar Batres. Iris Vanessa Cuellar Batres. Iris Vanessa. Isaac Abonai Tobar. Present teacher. Thank you. Jessica Alexandra Meléndez López. Present. Thank you. Joao Mauricio Villalta Sorto. Present teacher. José Heriberto Durán Prado. Present teacher. Thank you. Juana Inés Velázquez Carranza. Present teacher. Thank you. Catherine Griselda Vázquez Fushawa. Present. Thank you. Catherine Yasmín Núñez Mendoza. Present. Thank you. Laura Virginia Castillo Quintanilla. Laura Virginia. Sí. Thank you. Linda Hazel Ferman Díaz. Linda Hazel Ferman Díaz. Present teacher. Thank you. María del Carmen Guzmán Al Alvarado. Present teacher. Thank you. Miriam Darlen Escobar Cerón. Present. Miriam Maricel Escobar Cerón. Present. Mirna Grisel, gracias mi niña. Mirna Griselda Mejía García. Present. Orquídea Esmeralda Escobar Portillo. Present teacher. Thank you. Patricia Al Carmen Alfaro Hernández. Present teacher. Thank you. Roger Abnimer Campos Arias. Present teacher. Rosa Esperanza Pleites Martínez. Present teacher. Thank you. Roxana Yasmin Cedio Lemos. Present. Thank you. Y Tomás Antonio González Escobar. I'm here, teacher. Okay, just, uh, I'm going to mention the, just a person that maybe it's here or not, is Iri Vanessa Cuellar Batres. Solo a ella la tengo con en asistencia. No? Vaya, si usted escucha que yo menciono su nombre, eh, puede ser que lo mencione, ¿verdad? Cuando ya se mencionó, cuando ya vaya quizás por la segunda vez, ¿verdad? Es porque no le escuché. Pero si yo voy pasando, si menciono, si menciono su nombre, pero continúo con otro, es porque ya, ya, ya tengo su asistencia, ¿ok? Solo hice present y continúo leyendo es porque no hay ningún problema. Pero cuando ya escucha su nombre dos veces, ahí sí ya, ¿verdad? Tenemos que ponernos las pilas porque ya pues le puse una inasistencia. Al final siempre menciono la inasistencia. Siempre digo, la persona que menciona al final o las personas que mencione que hayan faltado son las que yo le he ubicado inasistencia, ¿sí? 
Entonces creo que con eso estamos más que, que bien entendidos. Muy bien, bueno, entonces vamos entonces por acá y vamos a continuar. Eh, vamos a ver. Permítanme, just give me one second. Continuamos entonces con lo que teníamos. Y usted sabe que es with our grammar. Ok, entonces. Here we continue. Ok, llegamos con el there is, there is, uh, there is one. Y después de there is one, ¿verdad? ¿Qué voy a utilizar de después yo? Después, vea, de la palabra. There is one. O de la expresión there is one. Uh -huh. preposition. Preposition. preposition preposition excellent preposition ahora sí teacher puedo decir there is one between yes there is one between the church and the hospital hay una entre la iglesia y el hospital sí y no hay donde perderse. Ok, entonces, pero sí tenemos que decir, o sea, tenemos que saber, you have to know what preposition you are going to say. Oh, puedo decir, ah, oh, there is one uh, in back or behind of the library. Ah, detrás de la library. Ok, yes. Ok, entonces con el there is one estamos bien, ¿verdad? Contractado, ah, negativo, isen. Isen. Teacher, en el negativo solo se contracta isn't, ¿sí? Que sería lo mismo que decir there is not, ¿sí? It's the same. Ok, ahí estamos entonces con eso. Ahora vamos con el are there any. Are there any. Ok, are there any en pregunta. Siempre in question. Always in question. Are there any. ¿Cuál es la pregunta when, cuando, when you have to use is? ¿Cómo sería with is? Uh -huh. Is there? Is there, excellent. What, when we use are? Are there. Are there. Are there. Are there. Are there. Y yo les hacía la broma, ya no vayan a decir arder, ¿verdad? No, no es arder. ¿Verdad? Es are there. ¿Ok? Are there, right? No es arder. Ay, arder, arder la piel, teacher. Ok, no. Are there any? Ok, ¿qué será any? What does mean any? Ninguno. Ajá. O también. Cualquiera. Que, cualquiera. O también. Alguno. Alguno. Muy bien. ¿Y en dónde voy a encontrar? En how... How can I say, how can I understand that the sense of the equation? O sea, ¿dónde voy a entender aquello de darle sentido a la, a la equation? Are there any grocery stores around here? Ajá, uh -huh. ¿a dónde? Are there any? Ajá, uh -huh. entonces digo, ajá. Uh -huh. Alguno, alguna grocery store around, around here. here. Ok, ¿qué respondo? Si hay, ¿qué voy a responder? Yes, there are. Yes, there are. Yes, there are. There are. Yes, there are. Place. Luego, there are, ¿qué significa some? What does Algunos. 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 Ajá, ¿qué más significa? Unos. Unos. Alguno, alguno, alguna. Muy bien. Entonces, ¿cómo le doy el sentido o contexto? There are some. ¿Some qué? Some nice stores, nice stores on, on, the Pine on, Pine Street. on the on Pine Street. On the Pine Street. Ok, teacher, pero después de there are, 
Ok, o aren, o sea que tenemos que decir some. Ajá, si sí hay algunas, algunas, recuerde. Sí, hay algunas. Porque está hablando de stars, more than one. Que lo tenemos para plural. Entonces, acá ya no vamos a utilizar, sino más que el punto específico, ¿verdad? On the third, on the third. ¿Qué ¿Okay? podría ser? Después del son, vamos a utilizar la preposición o podemos utilizar un adjective como lo tiene acá. Miren. Some nice. Ajá. Yes, Thomas. Solo hubiera uno, entonces fuera there is one. Ajá, there is one, como sí. es el ejemplo de ajá, es. Muy bien. Entonces, pero, teacher, entonces para decir fancy restaurants, como digo, there are some fancy restaurants, o sea, Restaurantes de lujo, vea. Aquellos donde solo vamos una vez al año. <ríe> o una vez a los seis años. Ajá. Cuando, cuando cae la, el aguinaldo. Cuando cae el aguinaldo, exacto. <ríe> y nos damos esos gustitos. Special. Special. Ok, en, en situaciones o ocasiones especiales. Ok, entonces decimos. Ok, there are some fancy. Fancy porque son lujosos. Ok. Restaurants. Y entendemos. Ah, ok. Restaurants. Very cute. Restaurants. Muy bien. Tenemos ahí. Luego decimos, there aren't. Ok. Aren't es la contraction de qué? Are not. They are not. They are de not. negación. Ajá, de negación, They're exacto. Not. Pero, ajá. Are, eso. are not. Are not. Very good. Excellent, José. Are not. Entonces, si usted piensa. The first things that you think that is are not, it's okay. Ahí está bien, ahí vamos. Are not. Entonces decimos, they're adding. Ok, pero ¿qué pasa? But, uh -huh, but, there are some, o sea, sí, ¿qué? Pero hay que. Hay algunas. Algunos. Algunos on the third avenue, en la tercera avenida. Avenida. Ok. ¿Qué pasa en el último ejemplo? No, there aren't any. Eh, no hay en la zona. Por no así. hay, ajá, no hay qué. No hay ninguna. No, no hay ninguna. ninguna. Ninguno, alrededor, de, alrededor, ajá, de alrededor, no hay ninguna alrededor. Entonces decimos, no podemos decir eh, there aren't one, right? No, nunca vaya a decir there aren't one. Porque one, o sea, es que yo quería decir que ninguno, uno teacher. Entonces, como no sabía, dije one. No, 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 nunca vaya a decir eso porque no sabe qué. Dice eso y es como que, digamos, ya me huirde. Entonces, eh, careful with that one, ok? No aren't any around here. O sea, muy bien. Identificando las prepositions, ¿qué es lo que tenemos que identificar? On, next to, ¿verdad? Ya se las sabe. Ya esas prepositions creo que es como A, E, I, O, U, ¿verdad? Le pregunto las prepositions y usted ya se sabe las vocales, el abecedario, las tablas. Bueno, teacher, a estas alturas no me sé las tablas todavía, me va a decir. Si me pregunta la del 1, tal vez me va a decir. Pero las demás no. Vaya, la tabla del 8 le voy a preguntar. Muy bien, ya van a ir a buscar un libro para ver dónde está la tabla la calculadora. Va, vale, entonces, esa proposición se las tiene que saber como la tabla del 1. Entonces ya no me va a decir para que no se la sabe, porque pues ya, que no se la sepa ya es un pecado grande. <ríe> que ese es pecado que usted debe. <ríe> Muy bien, there aren't any around here. Ok, entonces no hay ninguno. Dígame algo que no haya, que no haya en su casa, por ejemplo, que de, de varios lugares, o sea, ¿Será que habrán que ver? Libraries, lo que estábamos discutiendo ayer. Libraries, bibliotecas, libraries. Mm, Lib no, 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 there aren't any around here. No, there aren't uh -huh, any around here. Ni tampoco aquí, vea. Solo en mis sueños, tal vez, porque no tengo, aquí no hay ninguna library. Entonces, ojo con eso, ¿verdad? Que creo que nos queda claro. Que any and some se utiliza para plural. Para plural, excelente. Plural. Para plural. Ok. Y después de some, ¿puedo utilizar un adjective? Sí, aquí está. Y puedo utilizar una. 
Preposition. 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 Ya iba a llorar porque. Ajá. Preposition. Ya iba a llorar porque se quedaron calladitos. Yo dije, ay, no, acabo de explicar y ya se les olvidó. Bye. Entonces, creo que ahí estamos completos y ahora sí, teacher. Hoy sí nos sacó punta de la buena porque hoy sí, vean. Creo que ahora sí les ha quedado como un poquito más claro, ¿verdad? La clase anterior lo, lo estudiamos, pero muchas veces por el tiempo vamos corriendo. Pero hoy me di a la tarea de hacer el review. No siempre va a ser así, ¿verdad? Van a haber temas que, aunque yo me quiero extender más, pues, I'm sorry, ¿verdad? Ya no voy a poder. Pero si puede, lo vamos a hacer. Así que ahí vamos dejando las ideas claras. Fíjense que lo, lo bueno de esto es que cuando usted entiende la gramática, o sea, entendemos rotundamente como que, ah, no, hombre, ya me cayó el 20, ¿verdad? Ah, no, hombre, si sí, ya sé cómo hacerlo. Ah, no, hombre, si sí, ya, ya ese es pan comido para mí, ¿verdad? It's a piece of cake. Entonces, como sea, lo sabe, ¿verdad? Entonces aquí lo entiende. Por ejemplo, dice, y teníamos lo de la grammar, ¿verdad? There is one across of the shopping center. Lo mismo, esto es lo mismo. ¿Ok? Luego teníamos la pronunciation, ¿verdad? Pero ahora lo que usted va a hacer es lo siguiente. Usted va a estructurar preguntas. Por ejemplo, usted va a estructurar Seis, vamos a estructurar seis, no las que ya habíamos hecho porque ahora sí necesito que usted las conteste. Hoy la va a contestar, o sea que hoy son six sentences, pero la va a responder. Ok, you're going to answer. Y se va a decir, yes, there is, o, ok, o, there is one. Ahora me va a dar las dos respuestas. Quiero que ponga, yes, there is, y luego there is one, y ocupa una preposition. Next to the bookstore, ¿sí? ¿Me doy a entender? Y luego usted va a preguntar con are. Sí, solo va a ser tres con is there. Tres con are there. Con arder, teacher. Arder. Ajá, con arder. Usted va a hacer are there. ¿Verdad? Any. Are there any. Necesito que utilice any. Any groceries. Y el any. Recuerda que cuando usted va a preguntar con el, con el are. Porque son muchas. No va a decir store the one. Porque store without a S, ¿qué significa? O sea, si yo digo store sin la S, ¿qué significa? Just. Singular. Just singular, one, ajá, uh -huh, singular. One, only one, excelente. Pero si yo digo stores, cambia la cosa, ¿verdad? Por una S, ya le cambiamos el chambre. Imagínense, una S ya no va a contar el chambre como es, porque ya dice stores, ya dice tiendas. ¿Sí? Siempre como referencia el mapa, ¿verdad? Que tenemos. Sí, puede ser como puede ser el mapa que tienen, ¿verdad? De utilizar. Pueden preguntar por algún otro lugar, pueden preguntar por muchos lugares, inclusive que no estén dentro del mapa, pero que conozcan. Puede ser aquí abajo tenemos oh. gas station, groceries, a gyms, a hotels, a lawn, laundromats, a post office, restaurants, wherever you want. ¿Ok? Okay, uh, how many, how many sentences? Six, right? ¿Cuántas oraciones? Seis. And we have until hasta las 8.45, 40, 45, ajá, 45. Okay, qué rápido se hicieron las nueve casi. Okay, no he sentido. Okay, go ahead.
Okay, the time is over, guys. Okay, tell me, las que hayan hecho. A ver, vean levantando manita por manita y yo voy a ir mencionando quién me va diciendo. Okay, Joao. Go ahead. Uh, okay, teacher. Uh, is there a bank near here? Yes, there is. There's one across from Pierce Avenue and Pine Street. Okay. Uh, second. Is there a coffee shop? Yes, there is. There are, that there's one next to Jamison Hotel. Okay, excellent. And, and finish, are there any gas station around here? Yes, there are There are some behind the bank and other next to 
the public uh, library. 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 Excellent. Very good. And let's see. ¿Quién me levantó la mano después de yo? Wow, yo vi una manita ahí. ¿Quién fue? Thomas. Yes, Thomas. Fue Thomas, no. ¿Quién fue? Yo vi una manita ahí. Ok. Eh, José, después de José, no me bajen la mano. No me bajen la mano porque si solo la, la, la suben y la bajan, pues no, no sé quién va. Entonces, José eh, y después va Orquídea. Ok, go ahead, José. Ok. Is uh, there a van around here? Yes, there is one on the corner opposite the children's hospital. Uh -huh. uh, are there any bookstore on Heroes Boulevard? Uh -huh. Boulevard de los Heroes. Uh -huh. uh, yes, there are some on the corner opposite the gas station. Um, are there any hotel in the Escalon neighborhood? Yes, there are uh, two on first not North Avenue. En mm -hmm. other is there Argas Station around Salvador del Mundo? Um, <clears throat> no, there is no um, gas station near the circle or around the of the Divinos uh, Salvador del Mundo. Okay, excellent, right. good, good, excellent. Y lo bueno es que lo utiliza with real uh, locations. Con, Ubicaciones reales que totalmente pues cambia. Excellent, good, good job. Congratulations. Orquídea, what about you, Orquídea? Okay. Uh, is there a department store near here? Yes, there is. There is one on the First Avenue. Uh -huh. Second, are there any restaurant around my school? No, there aren't, but there are one, there are some on the second street. There are some, uh -huh. there are some, one no, there are some. Uh -huh. Yes, there are some. <laughs> there are gym around this neighborhood? Yes, there is. There is one on the corner of the gas station. Are there any post office around here? No, there aren't any around here. Is there a gas station uh, near your home? No, yes, there is. There is one on the next street. Okay, excellent, good. Just that. Okay, excellent, thank you. Ay, si me puede bajar la mano, linda. Perfect, Orquídea. Good and congratulations to you too. Okay, someone else? A ver, yo sé que a toditos han trabajado, así que a ver quién me levanta la mano después de Orquídea. Yo vi una mano por ahí que la bajó. ¿Quién fue? Ajá. Ah, pues voy a empezar yo a señalar entonces. Ah, ok, ahí va Elizabeth. Excelente, Elizabeth. Good. Ya está Elizabeth. Tiene el microfonito apagado, bella. <ríe> ok. Y, y, y yo bien emocionada. Yo, yo sí dije, ha de estar leyendo, pero no la estoy escuchando. <risa> okay. Excellent. Is there a gym near here? Yes, there is. There's one behind the church. Are there any London mat around here? No, there aren't any around here. Is there a post office around here? No, there isn't. But there's one in front of Dollar City. Okay. Excellent. Thank you very much, Elizabeth. Muy bien. Good, good. Excelente. Bastante bien. Eh, vamos a ver quién después de Elizabeth. Ok, entonces voy a empezar a teacher a señalar. Porque tienen pena. No, ok. I think that you're ready. Ok, let's see. Vamos con Isaac. Ok, Isaac, up nine. A levantar la mano, iba yo, le vi la mano. Yo no, yo dije, no, sí, Isaac, ya casi. Después va Gabriel. Isaac. Me dio la intención, ¿verdad? <ríe> sí. <ríe> All right. Ok. Vamos a Isaac, vamos a Isaac. Ok, dice. Ok. Um, is there a bank? Yes, is there. There is one a bank. Uh, the Kim Plaza Hotel. Ok. Um, the next. No, there isn't. But there one 
next to price cake. Mm -hmm. And second, is there a coffee place? Yes, there is. There is one next to Jameson Hotel. And, mm -hmm. and second, no, there isn't, but there is one in front of Parker's. Okay. okay, it's okay. Thank you. Thank you, Seth. Okay, Gabriel, go ahead, Gabriel. Okay. Is there a school around here? Yes, there is. There's one between the park and church. Is there a gas station in your neighborhood? No, there isn't. But there's one on the boulevard. Is there a gym in the mall? Yes, there is. There's one in front of the restaurant. Hey, are there any hotels on the First Avenue? Yes, there are. There are some nice hotels. Okay, excellent. On Congratulations. Congratulations, Gabriel. Good redact. Thank you. Bien, bien redactadas. Okay, voy a seguir entonces. With, uh, with, 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 with Maria, Maria del Carmen. Yes, Maria, you are. There is there a gym? Is there a gym near here? No. Yes, there no. is. No. No. Is next to post office. No. Uh, no. Is there no. a no. bank? No. Around here, yes, there's one. Okay. Is next to Rain's grocery store, and are there hotels on Main Street? No, there aren't. There are some nice hotels on L Stream. Okay, excellent, good, congratulations, Mania. Thank you. Okay, and the next one is, let's see, Abimael. Yes, Abimael, thank you. Abimael. Abimael, tiene micrófono apagado, Abimael. Ahora sí. Okay. Okay. Number one, is there a gym here? Yes, there is. There is one next to from the van. Number one, number two, is there a gas station around here? Yes, there is. There is one in front of church. Uh -huh. Number three, are there any restaurants here? Yes, there are some restaurants in Maple Avenue. Avenue. Uh -huh. Number four, are there any church near from the park? No, there aren't, but there are some next a bank next to the bank next, next to, to the bank next to the bank excellent <laughs> thank you Abimael. thank you thank, okay. you thank you thank you thank you and let's see bueno creo que ya estamos los que íbamos a participar no sé si alguien más tiene pues lo paso lo paso lo paso laura you did it laura 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 okay um, <clears throat> is the there a bank in New Hills? Yes, there is. And is the one across from the hospital? Mm -hmm. uh, no, there is. And is bank, there is one next to the shopping center. Um, aren't there any uh, gym across here? Yes, there are. They are some nice in front of the hospital. Perdón, eh, hotel. Okay. No, there is um, aren't, but there is, they are some on the a cor a corner of the avenue Morales. Okay. Uh, no, there aren't any around here. Okay. Excellent. Thank you, Lerda. Thank you for your participation. Okay, guys, this is the review that we are talking about for today, this one. Okay, and also we are studying about all of this one. And this one, as you know, is also that we already study. For example, topic as about. 
So uh, this is our role place. This is our role place and that we are going to uh, say, for example, necesito to volunteer right now, dos voluntarios. To volunteer? <gasps> si solo dos voluntarios. Eso, Joao, excelente. Joao, me falta uno. Eh, sería el, el punto número cuatro, ¿verdad? Eh, sí, acá, este, this one. Okay. Vamos a hacer esto. Diego, sí. Okay, sí. okay, Diego. Okay, Diego. Muy bien. Diego, es al yuyo ao. Usted le dice, How much can is there? Diego responde, There isn't much. It's very safely in the neighborhood. Diego, sí, estamos listos. Vale, yo hago estar. No, empieza yo hago y luego continúa usted. Yo hago estar. Excuse me, excuse me. Uh, how much cooling is there? There isn't much. It's a very safe neighborhood. Neighborhood. Is there much noise? Well, yes, there's a lot. A lot of noise. Okay, excellent. Very good. Muy bien. Uh, another volunteer who wants to read it? ¿Quién más se anima a leer? Solo es como for excellent. Gabriel, ¿quién más? Gabriel, Gabriel, Me? Gabriel. Okay, okay. Start you, Gabriel, and then continue you. Okay. How much crime is there? There isn't much. It's very safe neighborhood. Is there much noise? Well, yes, there is a lot. Okay, excellent. Muy bien. Si ustedes se fijan acá, if you notice, all of, all of this topic you are going to ask and you're going to say, for example, how much nine is there? There isn't much. It's very noisy, okay? It's there much... Uh, pollution? Yes, there is a lot of pollution here. Ok, aquí podemos ir cambiando y no difiere en nada, ¿verdad? En nada más que respetemos, porque acá estamos siempre, ¿verdad? Y me vienes acá porque estamos siempre viendo lo del there is, el isn't, ¿verdad? Y el there are. Entonces, usted sabe que si usted tiene, ¿verdad? Muchas, eh, por ejemplo, eh, puede decir usted, Um, cambiar el tema y usted ahora sí sabe manejarlo porque ya vimos también prácticamente hemos visto toditas estas estructuras ah ok entonces se nos hace como más fácil verdad tener en cuenta cada uno de estos temas verdad muy muy en claro ok eh, preguntas al momento, que usted tenga alguna pregunta con respecto a R, ¿verdad? A there is, there are, are there, o sea, cómo preguntamos, cómo lo hacemos, ¿verdad? Todo lo que hemos visto en semana, ¿verdad? Y ese ha sido como un review, pero específicamente solo hemos estado practicando en esta noche el review about There is, there are one, any, and some. Que lo aprendimos a utilizar específicamente porque muchas veces nos quedamos que, ¿y cómo lo voy a hacer, verdad? Como ayer estuvimos tocando también las count and non countable, ¿verdad? Yo sé ahora si sí saben manejar todo eso. Entonces, ahora creo que sí, llegamos hasta aquí con la unit number eight, ¿verdad? Y luego ya pues vamos a entrar next week to study. Um, Unit number nine, okay? Unit number nine. Pero eso va a ser next week. Okay, um, guys, don't forget, please, to work on your platform because remember, this is a good, uh, a build challenge. Es un gran reto because you have to connect to every single class. You have to work on your platform and you have to take the, all of the quiz and you have in your platform. Okay, guys. Uh, I hope that if you have to, any questions so far? No? Okay, no guys, question. thank you for this night. Thank you for joining us to my class. Have a beautiful weekend and see you next week. Bye-bye. Take care. Bye-bye. Good night. Good night. Good night. Good night.
गुड नाइट